各位同学，大家好。这个 clip 我们继续来讲解平面主应力跟平面最大减应力，怎么样来找到这些应力状态？好，我们先讲一个我们以前已经讲过的一个 case， 叫做 torque。好，当我有一个圆杆，然后它受呃前后受到这样子这个 torque 的旋转的时候，大家还晓得它内部的材料所受到的应力会是哪一种应力吗？啊，它会受到的是一个减应力的状态，还记不记得？然后离中心线，好，中心线的时候，它的减应力其实是零。然后越往外面的话，它材料受到的减应力呢是越大的一个状态，而且它是一个纯减的状态。好，所以呢，你如果在这个圆杆的，呃，在还没有加力之前呢，呃，画一个正方形，你加了扭矩之后呢，它会被减成一个菱形。大家记不记得？好。所以就是因为它的，你看这个正方形，它的四周所受到的应力呢是这样子，而且它是一个完全是 pure 的呃 shear stress 的一个状态。好，那呃，所以这个时候的 C， 你如果给你一个这样的呃减应力，好，一个这样的应力状态，应力方块，然后告诉你减应力的大小是 tau， 请你要有办法，因为有这样子，然后写出它的。sigma s、sigma y 跟 tau x y， 因为你只需要这三个量，平面应力的情况之下，你只需要这三个量，那不管它转到哪一个角度，它的正向力跟减应力你都可以算得出来。好，所以像这一题的 sigma s 当然是零 ，sigma y 也是零 ，tau x y， 请要知道这个是正还是负的呢？往这个方向的话，是被我们定义成一个负的，呃，减应力的一个状态。好。我们来看，如果呢，你要找这个状况，你要找它最大减应力，好，你把呃根据我们呃上一个 clip 所推导的公式，你把它带进去，哎，你就会发觉它的 r 呢，因为我们知道最大减应力的大小就是它的 r 嘛，然后因为 sigma s 跟 sigma y 都是零，所以它的 r 呢其实就是等于 tau x y， 所以它是一个正负 tau， 好，所以呢其实就是跟这个状态是一样的。所以它本身已经在一个最大减应力的一个状态，然后呢，最大减应力时候的状态的时候呢，它的正向应力都是每一边都是 tau average， 好，那这一题的 tau average 是 0， 对不对？好，两个加起来除以二是 0， 好，所以这已经是一个最大减应力的一个平面，就是在这个西塔等于0的时候，那这个时候的主应力平面呢，其实你知道它会是。呃，它会是一个跟它差45度的，所以你把它从刚刚那个 C 加等于零，把它转的45度呢，就会到主平面，好，就会到主平面。我们来看一下，如果你带 sigma one two 的公式进去的话，那你发觉 sigma average， 因为 sigma one two 就是 sigma average 加减 r， 那我的 sigma average 是 0， 所以我加减 r， 那它的 r 又是 tau， 所以就是正负 tau 这样子，所以正 tau 的。这个这个涛这这边不是减应力哦，这边只是一个值的大小，哈、哦，只是这个这个值的大小。所以呢，它的正向应力呢，正涛就是呃 sigma one， 负涛就是 sigma two， 好、哦。然后它的呃它的 tangent 两倍 crp， 你带公式，它会无限大。所以什么时候 tangent 两倍 crp 会无限大？就是两倍西塔 p， 因为。呃 ，cos 在分母嘛，好，就是两倍 crp 等于二分之派的时候，所以就是西塔 p 是四分之派的时候，好，它会是在一个主平面的状态，所以就是从零转到四分之派，就是四十五度。那呃，我们说了，其实这个就是 tangent 两倍 crp 等于无限大的时候 ，crp 等于四十五或者是一百三十五都是符合这个无限大的。所以呢，这里面就有一个对应的是 sigma s， 有一个对应的是 sigma， 啊、呃，对不起，有一个对应的是 sigma one， 另外一个角度对应的是 sigma two。但是你不知道到底是45度对应的是 tau 呢，还是135度对应的是 tau？ 好，那没关系，我们就把这个45度呢，把它，呃，带到这个公式里面去看。所以，当我们把45度带进来这条式子的时候，这边是 0， 然后这边是一。所以呢，你就会得到哦
转了四十五度之后的 sigma s prime 呢，它是等于负桃，所以你就知道这个四十五度对应的是 sigma two。好，那这个一百三十五度对应的就会是 sigma one。所以呢，呃，应力方块主平面的应力方块应该要画成这个样子哦。好，就是转了四十五度，这一个呢是要变成负桃。好，它是一个呃那个压的正向应力。然后呢，转了135度呢，它是变成一个呃那个 sigma one 是正桃 ，OK 是一个拉应力，所以呢，千万不要只会算出答案，但是不晓得这个应力方块在主平面的时候它要怎么画。我考试的时候就会去考，叫你把应力方块画出来，所以你一定要知道哪一个角度对应的是 sigma one， 哪一个角度对应的是 sigma two。再来看一个例子，就是。呃，轴力的一个情况，好，当我的一个圆杆受一个单纯的轴力，那其实你知道它受到的正向力其实就是只有这个 sigma s 而已，好，那这个 sigma 的大小呢，其实应该是等于 p 除以 a， 好，那它没有减应力，好，也没有 sigma y， 所以如果是这样的状况，你有没有办法写出来 sigma s、sigma y 跟 tau x y？ 好，那这个状态也很简单 ，sigma s 是。等于这个呃 ，sigma 就是 p 除以 a， 然后 sigma y 是 0， 然后 tau x y 也是0。好，那这样子有了这三个之后，你不管要找什么东西，你就可以找得到。好，那呃，你发觉在这个时候呢，它已经没有减应力，它已经没有减应力，代表说它本身就是一个主平面，它本身就是一个主平面。所以如果你要找它最大减应力呢，你就是把它旋转45度就可以了。好，那。呃，所以这边你就知道它本身就是一个主平面，所以这个 sigma x 这个 sigma 本身就是 sigma one， 然后0这个 sigma y 这边呢就是一个 sigma two， 好，然后它的 tau 它的呃 tau maximum 呢就是呃一样代公式，这个 r 就是二分之 sigma， 好，那 tau x y 这边是零，哈，好，那这个是相当的简单，所以呢，呃。你把它转过，转了45度之后，转了45度之后呢，它就会变成 tau maximum。所以当它转到最大减应力的平面的时候呢，这时候四边的正向应力呢都是二分之 sigma。请呃不要理会这个 sigma one 等于 sigma two 哈，这个是不对的。好，那我现在要把它转到最大减应力的平面，然后要把它的。呃，应力方块画出来。我们要知道，我虽然知道45度，但是我不知道我转45度过去之后呢，到底这个那个减那一边对应的到底是正的二分之 sigma 还是负的二分之 sigma？ 好，所以呢，呃，如果你呃按照刚刚呃 tangent 两倍 c c 打 s 的这个公式呢，你就会得到，当然你会得到两个。呃，西塔是45度跟135度，然后呢，我们把45度把它带到呃这个减应力的公式里面，好，所以这边会这边会变成一，这边会变成 0， 那我们就会得到一个负的二分之 sigma， 所以我就知道哦，原来45度这个呃旋转的角度呢，对应的是它是要是负的，好，所以这个时候我就知道怎么样来画我的应力方块了。你可以看到，就是，呃，我转过去之后呢，我先转了45度，逆时针转了45度之后呢，四边的正向应力这个时候都是等于二分之 sigma， 都是等于 sigma average。然后呢，我再把减应力画过去，这边要对应的是，好、哦，这个45度要对应的是负的二分之呃 sigma， 所以请要记得把它往下画 ，OK， 哦，要记得把它往下画。那这边的方向抓出来之后呢，其他三边当然也就都抓出来，所以你就可以正确的画出在呃最大减呃在最大减应力的那个平面的应力方块长什么样子。那如果各位不想要这么复杂，大家可能也还记得我们刚刚有讲过一件事情，就是呃 c 打 p one 呢，它会领先于呃 c 打 x one 的。呃，四十五度 ，OK， 所以呃，你可以看到 c 打 p one 在这边，对不对？所以 c 打 p one 在这边，那呃 c 打 s one 会落后它四十五度，所以它其实应该变成在这一面。好
。所以你看，在这一面呢，当我们这边是 x， 这边是 y 的时候，这边是一个正的减正的减应力，好，正的减应力。所以其实这边就应该是一个，当这边 x， 这边 y， 它这边应该是对应一个负的减应力。这种方式你也可以很快的啊，不需要带你就可以看得出来它的一个呃方向的一个状况。好，那刚刚两个是比较 special 的 case， 接下来我们来讲一个比较 general 的一个情况哈。假如我今天就是直接给你这个 sigma x、sigma y 跟 tau x y， 你有没有办法找出它的主应力平面跟主应力的大小，还有它的呃最大减应力的一个大小跟方向？好，请我如果给你这三个值，请你要自己会画出这一个。方向这个 sigma s sigma y， 一个是压，一个是拉，这个应该没有问题。这个正的60在这边是要往上画的啊，请不要记，请不要弄错了哈。这边正60表示在这一面，它这个是西塔等于零的情况，好，所以是这一面。那它是一个正的，所以是往上面这边画。那其他三面当然就是跟着画。好，那最大呃最大正向力就是主应力呢？我们就是带这个公式，它就可以让我们呃知道我的角度应该是多少。我算出这两个角度，好，然后呢，大小呢，你可以直接把它带，把这两个角度带公式就可以了，或者是呃带这一条公式，就是 sigma average 加减 r 的这个公式，那我们算出来是这个值。但是我们并不知道负 23.7 对应的到底是加的还是减的，所以我就把这个负 23.7。再套到 sigma x prime 的这个公式里面去看，好，这个负二十三点七套到这一条公式里面，我们发觉啊，这个负二十三点七对应的是负四十六点四，好，就是刚刚减的那一个，所以这一个角，这一个这个角对应的是呃 sigma two， 那六十六点三对应的是 sigma one， 啊，所以我们就知道了，所以我们就这个时候就可以。把它的应力方块画出来，然后呢，呃，这个二负二十三点七，这是顺时针转，因为是负的关系，它对应的是比较小的那一个，而且是一个压的呃应力四十六点四，然后正呃 sigma one 呢是在六十六点三的这个角度，好，一定要算出结果之后，一定要会画出它的应力方块。再来，我们看最大减应力的状态。好，它其实呢，就是如果用我们刚刚讲的那个原则，好，它其实这个西塔 P one 呢，它西塔 X one 呢，会比这个落后45度，所以其实你把它从这边再顺时针转45度，你就可以对应的那一面呢，应该就是呃正 R 的那一面，然后另外一面就是负 R， 对不对？好，那你有了正 R 那一面，你当然就就可以去呃。把其他三面的减应力方向画出来。好，那减应力大小跟西塔 P 是差了四十五度。好，那呃，这个西塔 P one 是六十六点三度，西塔 P two 是二十三点七，所以西塔 S 就是都是跟他们差四十五度哈，就是这样子。好，那其实你知道，如果我的西塔 P one 是六十六点三度。那我西塔 S one 其实应该是这一个二十一点三度哈，不过你如果不确定，我们还是可以带公式来看看。好，我的 tau maxima 就是我的 r 哈，正负 r 就是正负八十一点四，这个带公式就可以算出来。好，那到底哪一个是对应二十一点三，是对应正的还是负的呢？根据我刚刚的讲法，你应该知道二十一点三对应的应该是正的。那如果不放心，我们就带公式看看。好，我就把这个 21.3 呢带到这个 tau x prime y prime 的公式算出来，哎，果然是正的。好，所以呢，我们就可以把应力方块把它画出来。那呃，最大减应力时候的正向应力呢是 sigma average， 那这一题是35好，就负二十加九十除以二。所以你就知道，当我把它转到最大。呃，减应力的平面的时候，那时候四边的正向力都是 sigma average， 然后这个顺时针 21.3 的这一个呢，是要画成正的套，是正的套，所以要往上画。好，这个 s， 这个 y， 所以是在正 x 方向往正 y。好。
所以是这个方向，而其他三边就画出来。所以一定要知道角度跟方向是怎么决定的，不可以只会算出结果。好，我们这一节就进行到这边，谢谢大家。